Të ndaruar shikues të Euro News Albania për shëndetje, mirë se erdhët në Balkan Talks. Në këtë cikël emision e shkemi trajtuar njarjet më të rëndësishme globale, por edhe ato rajonale. Ndërsa sot do të fokusohemi të kajo e cila cilësohet si tema e temave njarja më e rëndësishme globale e këti fund viti. Bëhet fjalë pra për zgjedhjet presidenciale në shtetet e bashkuarat Amerikës. Në thuajse të gjitha emision e që kemi diskutuar, qoftë për luftrat që zhvillohen paralelisht në Izrael dhe në Ukrajin, por dhe zhvillime dinamike në Balkan dhe në kontinentin e Europian, por edhe në qëndrat të tjera të vendimarjes globale, një fjalli kam bizotruar. Duhet të presim se qfar do të ndodhë në 5 nëntor në zgjedhjet në shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe arsuja është e qartë, bëhet fjalë për shtetin më të fuqishëm të botës. Për të afiluar këtë emision, unë doja që mendimën e regjis të transmitoja disa prej sondajeve më të fundit të zhvilluara në shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe e filojmë me sondajin e New York Timesit dhe të Siena College, data e publikimit është në 25 të torë dhe rezultati është i tilë. Presidenti Trump, kandidati Trump, 28%, dërsa Kamala Harris, 28%. Marzhi i gabimit është 2.2%. Ndërko, kalojmë të eksondajji i rjetit CNBC, data e publikimit është në 24 të torë, si që shikoni edhe në monitorin të uaj. Data e zhvillimit përmbleth javën 15 dheri në 19 të torë. Kryeson ish presidenti Trump me 28%, karshi zonjës Harris me 26%, ndërsa këtu marzhi i gabimit është rreth 3%. Kalojmë të eks slajdi i tretë, është sondajji i autoritares Wall Street Journal, data e publikimit në 23 të torë. Presidenti Trump ka 27%, ndërsa Kamala Harris 25%. Marzhi gabimit është 2.5%. Për të kaluar të eks sondajji i revistës njohur Forbes, me datë publikimi 23 të torë, Presidenti Trump ka 51%, ndërsa Kamala Harris 29%. Marzhi gabimit është 2.5%. Ndërsa, sondajji i revistës revistës The Economist dhe YouGov, data e publikimit në 23 të torë, Kamala Harris është për para me 29%, ndërsa presidenti Trump 26%, me marsh gabimi 3%. Dhe sondajji fundit që doja të ju paracisja për para filimit të këti emisioni, është a i agjensi së njohur të inlajmeve dhe informacionit Reuters dhe Ipsos me datë publikimi 22 të torë. Kamala Harris ka 26%, ndërsa ish presidenti Trump 23%, me marsh gabimi 2%. Pra, ajo që kuptohet farelet të ndëruar shikues, është se gara është tejet, tejet, tejet e ngusht. Ndoshta si as një herë tjetër, në historinë e shtetëve të bashkuarat Amerikës. Për të bërë këtë bised, unë kam kënajsin që të kem të ftuar të parë në studio, njërin për njësve më të mirë të realitetit të brëndshëm dhe të mardhënjeve ndërkomtare të shtetëve të bashkuarat Amerikës, ish ambasadori në Republikës e Shqipëris në shtetët e bashkuarat Amerikës dhe rektor dhe lektor në Shqipëri i disa universitetetve të rëndësishme, profesor Fatos Tarifa. Profesor i falenderoj, është kënajsi për mua që jemi Kjo garë ka që e ngusht? Shumë e ngusht. Si rral herë më parë, analistët e këture zjedhëve thonë se, po, asë një nuk ka që luar në këto të pakten 30-20 vite e fundit që dy kandidatë që konkurojnë në zjedhë për presidentin ka që ngusht, ka që pra njëri tjetërit. Nëse u referohme poleve që ju treguat, polet janë shumë triki. Polet nuk thonë qëto gjë. Ma dje, Shumë pole të të njëtë organizatë janë të ndryshme nga sot nesër, me 2-3%, brëndat i marrë zhgabimi që ju përmëndet në të drejtë. Nuk janë pole të ato që votojnë e qytetarët. Varët këpyet, nëse janë votues të regjistruar, si demokrat, apo të pavarur, apo republikan, nëse janë votues që do të votojnë, nuk tim kush do të votoj, nëse janë nga ta që kanë votuar në ndërko, dhe djetë paka shumë, humori tyre politik, nëse janë votues të zjedhë kretë randomly. Ja shumë të vështira dhe fakti që të pakten nga mbarimi luftës dytë botore dhe imësot edhe galu poli, organizata më prestigjose e 
sondajet e opinion Amerika ka bërë cut their hair në zjedhën. Exakt. Për taktim në fituasit në zjedhën Amerikane, tregon se e, me polet mund të luet, marsh gabimit e shumë do me thënës, por ato nuk tregon gjithë shka. Mund të ndodhë ditën e fundit, gjithë shka të përbyset. Kjo është shumë e vërtet dhe ne do të diskutojmë më në gjërësi. Ndërko, në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënajsin që të kemë në lidhje direkte Zotin Bernard Nikaj, ish ambasador i Republikës së Kosovës në NATO dhe në bashkimin e Europian. I dashu Bernard, falenderoj që gjithë e ko për të nga u bashkuar. Ande ty përftesën, knasi. Zotin Nikaj, doja të vazhdonim aty ku e la ambasadori. Si e keni par ju këtë garë kaq të ngusht dhe për momentet të caktuar a zonja Harris ka qënë për para dhe më pas duke si kur ditët e fundit është ish presidenti Trump i cili po rivendos nëse mund të shprejmë këshu autoritetin të pakte në opinion polls. Po ashtu si që e tha dhe ambasadori më par, kjo do tjetë njëra nga gorat e cila do të përfundoj si duket me një foto finish sistemi në gorat e atletikës, me që është shumë ngusht, dhe është bërë edhe më ngusht sa më shumë afrohet dita dita e zgjedeve. Ajo që ne edhim është që po t'ju besoj polleve një do të kishim pasur zonin Hillary Clinton si presidente në vitin 2016, por nuk ndodhe ashtu. Prandaj, besoj që ajo që duhet të presim është dita e zgjedeve dhe duhet të shohim se si do të votojnë ata që do të votojnë. Unë kisha knacin të jemë në konventën e partijës demokratike në Chicago muaj më par, dhe ajo që shihej të kampi demokratë së paku është që demokratët provonin që të shkonin për te i bazës e tyre tradicionale, duke angazhuar ose duke senzibilizuar edhe ata që janë të pavendosur, por po sa qështë edhe ata në kampin republikan që nuk pajtohen me politikat e presidentit Trump. Rezultatet e zgjedeve do të regojnë nëse kjo betej ka qenë e sukseshme apo jo, por ashtu si që kemi parë, kemi dy kandidat shumë të ndryshëm dhe gara po bëhet rreth personalitetit të këtyre kandidatve më shumë se sa rreth politikave specifike të cilat kandidat propozojnë në njërë në fushë ose në një fushë tjetër. Ambasador, për të vazhduar pikërishtë aty ku e la ambasador Nikaj, personalisht si gazetar që i kam djegur prej dekada, shto po më bënë shumë për shtypje gjuha e vrasht, gjuha e egër, epitetet e pafund, me sa që duket si kur loja politike në Shqipëri është shumë më e fismë, se sa jo në shtetet e bashkuarat Amerikës. Përse kjo vrashtësi gjuhe dhe a janë tezat ato që dominojnë në këndvështrimin tuaj, apo janë është retorika, sulmet personale dhe personaliteti? Përse Në rrëtë partë duhet të thënë që subjekti për të sirin diskutojmë sotë është shumë i gjërë. Kjo që thonë ju është një aspekt i saj. Kjo loj retorike, kjo loj gjuhe, vjetëre të kë Donald Trump, jo të kë zonja Harris. Fashist të quaj të i së fundëve. Po jo, a jo të tjerë dhe kjo e referua ati e mërtimit të ti. Por po të ndjekë është që u me sigurin ndihë një për ditë dhe unë po kështu me orë të tërë gjë ditë, gjdo fjallë të ti në gjdo loj aktiviteti, town hall meetings, apo rallies, që të ndejnë në Amerikë. Fjallorit ti është i skajshëm, është fyës në kullë, në ekstrem, nda një zonje, deri sa vënë në pikë pyëtje dhe kualitetet mendore të saj. Ndërko që këto kualitetet mendore duhet më ndushim të ka i vetë, sepse njëri normal nuk do të përdorë të atë gjuhë. Aqë më tepër për ka qenë president. Pra, figura e ti, politike, edhe pse ardhe e tim politik ishte një aksident për mendimin tim, pas një loj përvoje politik më par, nuk do të lejonte, nuk do të justifikonte atë loj gjuhen dhe kundështarit saj. Nuk ka fare etik. Në asë një rast më par, të pak të në 32 vjetë që unë i kam djekur zjetë në Amerikë, atje dhe këtu, nuk kam parë që njëri kandidat të drejtoj të tjetët, apo të fliste për të me një gjuh të tjil të vrajsht. Të vrajsht dhe të shumëtuar të ndyrë, do thoja nuk kemi pëse pëse dromi të a themi atë. E vërtet e dhe. Që që është e qëndishme, por ku shdo që merë këtë pyëtje, kur i bëhet këtë pyëtje, thotë, Trump is Trump. 
është e prejshme për e ti gjithë dhe gjë. është i pa parashikushëm si personajë. Ndërko, ambasador Nikaj, doja që ta vazhdoja me ju. Cilat janë, si pas këndë vështrimi tuaj, argumentat kryesor që i ka shfrydzuar ish presidenti Trump për këtë rrigjallërim të entuziasmit të gvotuesit Amerikan për të gjatë ditve dhe javëve të fundit, pasi flitet vazhdimisht për të edhe sondajet që ne i cituam, tregon një rritje dhe ndoshta kalim për para të ti ndaj zonjës haris, ndonë se brënda marginit të gabimit. Po shikoni, këtë mund të interpretojmë në dy rrafsh. Në njërën rrafsh mund të ashojmë si një rikëthim të Zotit Trump, për një të nku mund të flasim edhe për një zbehje të ati entuziasmit filestarë me cilin zonja Harris u fut në garë. Sëpse nëse kemi parasysh në qërshori në këti viti, kur kandidat ishte endë presidenti Biden, ishtë presidenti Trump ishte në një avantajsh të theksuar në raport me presidenti Biden. Dhe kjo u përmbys me futje në gartë të zonjës Harris dhe pom që ajo e mori një entuziazëm filestar që mund të quajnë dhe svita gjithmonë nga gjithë analistit që shikoj ishte se sa do të mund të ambaj zonja Harris këtë entuziazëm me të cilin është fut në gar dhe me cilin votuësit e kanë pritur futjen e saj në gar. Prandaj, edhe sot kër e shuhim këto sondaje dhe e shuhim afërsin në mes të dy kandidatve, mund të themi që Zdonja Haris ka bërë një pun relativisht të mirë për të ambajt prezencen dhe entuziasmin për kampanjën e vetë, edhe pëse është futur shumë më vonë në garën presidenciali se sa zoti Trump. Dhe besoj që kjo më shumë du të parë në spektin në asoj se si fushata e zonjës Harris do të arri që të përfundoj këtë last mile ose milën e fundit të gares, duke e ruaj të rentuziatën e kryuar mujë më parë, sepse zoti Trump realisht është i njëti kandidat që ka qenë gjithmonë. Do thëtë, nuk është që zoti Trump ka bërë, ka vendosë ndo një ide të re në loj, ose ka filluar një diskutim të ri, e ka ashpërsuar qasin e ti, ashtu si që tha ambasadori tani më, edhe me te, se sa që e kishtë ashpërsuar më herë. Shikoni, Zotit Trump është një kandidat polarizus, dhe të të një kandidat i cili luan në letrën e polarizimit shëshëror dhe me këtë letër, ose me këtë kartë ka fituar dhe herë në kaluar dhe vazhdo në të luaj atë kartë, dhe të të etiketimet lidhur me gjinin, etiketimet lidhur me racen, etiketimet tjera, të cilat mund të identifikuar në dhe si pa precedent në do njëherë, janë arma kryesurë të cilët zdojtë li Trump e përdojtë gjatë gjithë fushatës. Në javë të fundit, patëm edhe luhatje të vogla, ndoshta që të cilat të rikuperuan edhe të ekonomis në shtetë e bashkurat Amerikës, dhe zakonisht të luhatje nuk funksionon mirë për ata që janë pushtet. Pra ndaj ndoshta pak do të ketë vuajtur edhe kampanja e zonjës Harris nga këto luhatje, por unë e shotë që ne kemi një kampanjë shumë të fuqishme të zonjës Harris, dhe natyrisht edhe zotit Trump, dhe me të vërtet do të hymë në një foto finish në këto ditë, më të themë, më pak se sa javë që kanë betur dherë në ditën e votimeve. Kemi parasyshën në Amerikë, tani më janë duke... Kam filluar votimet e vërtet. Dhe procesi votimit është duke shkuar dhe du të shohim në ditët vejmë se si do të përfundoj kërë barë. E vërtet. Ndërko, paneli tonë i bashkohet për herë të parë në lidhje direkte nga Michigani në shtetet e bashkuarat Amerikës, profesor Artin Zaloshnja, i cili është lektor i historisë moderne Amerikane dhe i qeverisjes në Utica Community Schools pra në Michigan. Profesor Zaloshnja, falenderoj që gjithë dhe ko për të nga u bashkuar. Mirë mbrema, Franko. Profesor, për të vazhduar më të i bisedën, kanë betur edhe thuaj se dhje dit deri në ditën e votimit. Ju, në ekspertizën tuaj, këshikoni si dy kuaj të betejës që do të shfrydzoj presidenti Trump nga njëra andë, zëvëns presidencia Harris nga anë atjetër, për të rivalizuar deri në fundë dhe të dali pari në fotofinish, si që shprej ambasador Nikaj? 
Franko, falem derit për ftesën, gara është bërë shumë, shumë në ngusht me marginalitet shumë në vogërlë. Praktikisht në basë sa që ndodhën, në basë dorejtjes presidentit Biden, dhe dhënjes, pësa e dhurate në pjatë, në kurorzimit të kandidatës demokratit Kamala Harris, në filim kështë e një bounce, pra kështë e një një rritje të të dukshme të kandidatës Harris, të kandidatës demokrate. Dhe kjo e qoj dheri në atë, dheri në konventën që më bajnë Chicago, dhe ajo rritje po thusë të vazhdoj, për që nga mesit e tori, që nga data 15-16, në qovë se shikon, gara është ngushtuar jeshtë zekonisht. Dhe nga 2.5, që ishin përgjithsisht pollet e përgjithshme, tani ka vajtur janë ngushtuar dheri në pikën 0.8%. E vërtet. Kjo ka të bëj, dhe kjo ka të bëj me garën komtare, që nuk është signifikante, sepse garën nuk fitohet nga numëri votove që ti merë në rangur e gjithë vëndit. Gara fitohet në pështetet e veçanta, kërë sistemi elektoral që kjo vënd ka. Dhe po të qikojmë të shtetet në cilë e luftohet, praktikisht janë 7 shtetet. Janë 3 shtetet, ato të qikojmë shtetet e përëndimit mesën, ku më të fusim edhe për të cibalin përëndimit mesën, që është Wisconsin, Michigan edhe Pennsylvania. Janë dy shtetet e jugu, të se që quet, që ne i quen Bible Belt, në prezi biblik, është North Carolina e Veriu dhe Georgia. Dhe janë edhe dy shtetet të jug, jug përëndimit, ose se që quet Sun Belt, brezi djeli, ku është, ku është Arizona dhe Nevada. Gjithseje, ato që luen Franko, janë gjithseje 95 vota elektorale. Sakt. Po të mbledhim gjithë shtetë bashkë dhe po të mbledhim edhe dy distriktet veçantat në Braskës dhe të menit të cilat sepse këto dy shtetë ka një votim pak më të ndryshëm se shtetit e tjera. Këto indajnë votat në bazë në bazë të distrikteve kongresionale. Kushtë gjithë shtetit e tjera është fitus i merë gjithat. Më dhe më jafton që të themin me që gatë. Të dalesh me 10 vota për farë dhe të i merë gjitha vota elektoralit të shtetit. 15 në rast po luftohet fort në këto shtetë dhe tani të dy kandidatë po përpichin që të marin njërës të cilët mund të ashtyn të garë më tutje. Po shikohet që kandidatja heris po bënë fushat me presidentin, ish presidentin Barack Obama, edhe Bill Clinton duke shkuar në Gjorgja. Së bashku që të bëjë fushat më të Barack Obama edhe në Michigan, edhe në Detroit, fa e dy ditësh. Në në tjetë presidentin Trump është një kandidat, si kundrën e din që është një kandidat i pa para shikushëm, dhe më thë një kandidat i cili ka një elektorat, ka një bazë elektorate, cili është aty për atë në në shdo lojkojt, pshi, bor, breshër, uragan, tufan, ata janë të bindur që do të andjekin, elektorati ti është i bindur që do të andjekin. Qartë. Fakt është që këkom është indarë, është indarë për thuë se mund themi me fikë në mes, në një farë mënyrë, asë një këta kandidat nuk përin që të sigurën di 50%, që të ke Dhe kjo është situata në cilën është gara aktualisht. Po, e vërthet. Profesor, doja paka shumë të njëtën pyetje. Ju, në bas të ekspertizës tuaj, cilën do të identifikoni si argumentin apo qasjen kryesore që do të përdori zonja Harris, por edhe presidenti Trump, për të shkuar në datën e zgjedhjeve në përbal elektoratit? Si strategi, do më dhe si elemente i thelë bësorë që mund të bëjnë dhe dalimin në zgjedhje? E para gjë që duhet thërë është që këto zjedhje janë një, dhe rezultatet tyre janë një moving target, ndryshon nga ditë në ditë, nga ora në orë. E për zonjën Harris është një fushë e minuar. Një gabimi vogërë mund të kushton dhe shumë. Për zonjën Trump, a i do të ketë si shta dhe kolegu nga Michigane, atë bazë demografike që e kam bështetu dhe më shtetë gjithmonë. Ma dje të bëjnë një parantes, nëse për Trumpin kam votuar 4-8 vite më parë, po edhe në vitin 2020, rrëth 7 milion Amerikan, ata ka bëtuar për fajsusën e partijës demokratike. Kusht doj që doj që aji? Trumpi natërysh ka bazë në vetë. Zonja, edhe i ka 4 vjetë që bënë fushat në Amerikë, që nga vitin 2020. E presë të këtë dit dhe i hyri shumë energjikisht. Zonja Harris ka vetëm 3 moj e pak që bënë fushat, duke që në kjo në kryet të tiketës presidenciale. Dhe duhet thënë që të mbledhësh një miliard dolar në bërshtetje njerës të fuqishëm në politik, në art, në sport, personalitetet nga më të shurët Amerikës, 
dhe të energjizosh, të sensibilizosh dhe të entuziasmosh një mashtë. Një bazë demokrate e cila ishte në fojë se e fjetër. Në qonë në përfundimi se Trump nuk ka kushkon më, nuk ka qëfar merë më mbështetës, e ka rritur një tavan. Zonja Harris mund të marë e nde nga arath të republikanëve, nga arath të independentëve, nga arath të republikanëve që nuk e duan Trumpin, që janë shgënjër me të, pra është një një pol njëzish nga cilet kjo mund të marë dhe ka shance më shumë në këto dhe ditë që kanë gelur të cilat në mënyrë figurative mund të shuanim dhe ditë që mund të rëndisin Amerikën dhe botën në vashtësit rezultatit tyre por kjo është situata dhe shumë votative shumë ndërshon nga ditë anë ditë kolego im me të drejt tha që nuk është vota populore këtë vot të pakten në të 32 vite dhe fundit që unë e njoj kanë fituar përgjësish demokratët Hillary Clinton fitoj votën populore me gati 3 milion më shumë, por nuk fitoj zjedhjet. Al Gore më parë, po fitoj zjedhjet për balë presidentit Bush. Trump i humbi me 7 milion votën ndaj Bidenit. Kështu që unë nuk e vëndushim që vota populore përshit të shkojme demokratët. Por nuk është kërë që përcektur. Ani sistem Amerikan, që ka, është i pandërshuar për gati 235 vite, edhepse e mbërë edhe 200 dhe marshe për të ndërshuar sistemi, për të hegjur kolegjin e rektor penalizon në këtë rast atë që mund fitoj shumistën e votës populore, por mund të ndodhë, si që patë më rast të bisedonim dhe para se të 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 në studio, që jo vetë Pennsylvania si e tjilë, si një shtetë me peshëm të madhe, swing state që devis herë me demokratët e herë republikanë, por një county shumë i vogël në periferit të themi të Pennsylvania e Ohio të përcaktoj se kush fiton Pennsylvania dhe kush fiton kush bëjtë presidentë. Pra është i sistem ka që komplikuar, ka që ndërlikuar, dhe pra ndaj tërë fushata dhe tërë lufta bët për fituar votën e tyre 7 shteteve. Kryesisht të 3 shteteve të përëndimit qëndëror. Ndërë të cilët, Pennsylvania është më kryesori. Po, ambasador Nikaj, përsa i përket temave, ajo që të bëm për shtypje, është që ju e përmëndë dhisi, faktin që temat thelbësore duket si kur nuk po diskutohen pra qështjet ekonomike, apo qështjet e emigracionit, apo qështjet e politikës e jashtme, lufta në Izrael, lufta në Ukrajin, janë të pranishme, por nuk janë dominante përsa i përket elektoratit Amerikan dhe po mbështet të gjithmonë më shumë të këperceptimet. Më konkretisht, presidenti Trump vlerësohet që kryoj një ekonomi stabël dhe shumë funksionale gjatë kohës që drejton të Amerikën, ndërko që zonja Harris vlerësohet si pasuese e denjë e presidentit Biden. Por realisht, dhe thëtë, temat dhe dalimet në tema, përveç disa temave shëshrore, që kanë bojnë me qeshtën e aborti, që kanë bojnë me drejtat e personave të komunitetit LGBTI, tjera tjera, qeshtët që kanë bojnë me imigracionin. Në qeshtët e tjera, pytja është më te për se cili do të bëj më shumë, e jo cili do të bëj më ndryshë, për shumë nëse shkojmë ekonomin të dy kandidat flasin për tarifa, mirë po njëri fletë për tarifa, realiste në tjetëri fletë për tarifa 200%, 2000%, apo si që e gjashgjëron zotit Trump vendosin e tarifave ndaj kines dhe vendeve tjerë. Do të thëtë, pyqa e zgjedeve është më shumë të personaliteti e ati që do të bëjë një politikë se sot që ka alternativa të politikave të cilat do të dalonin në mënyrë më thelpsor njërë tjetën. Dhe ashtu, si që përmendë dhe më herët, në një elektorat të polarizuar dhe në atë mas që luftohet për një numër të vogël qëteteve dhe mbrenda atyre qëteteve për një numër të vogël të votuazve, aty gara bëhet më shumë personale se so që bëhet të rreth qeshtjeve të mdha, politike, si i kishtë të qenë një kohë me diker dhe politikat tjera ekonomike që janë zhvilluar me herë. Pandaj, në Për shtypja i me spoku, edhe nga qenit pranishëm në Chicago në konventën e demokratve, ishte që më shumë diskutoj dhe provoj që të promovoj personi si person dhe aftësia personit për të qenë i parashikueshëm në raport me një kandidat si që zotit Trump i cili është i paparashikushëm, është jo konvencional, i cili jo do mos dëshmërisht atë që e thotë sot do të albës batëj kër është 
në, në pushtet, një vetë në kujtuat gjithve mandat i pari ti si, si president, për nda jënë nuancat personale dhe grupet të cakturat interesit të cilat po munduhen që të, që të sensibilizohen. Dhe të un sot dhe posh një, një tweet të zotit Trump i cili liste që uh, Zdunja Harris ka humbur votën e komunitetit katolik në, uh, në shtetë bachuat Amerikës dhe mund duhet që ta shtyn të afërsin e, e, familj, e kandidatit Kennedy në raport uh, me presidencen me presidencen e ti. Prandaj, unë besoj që nuancat personale janë ato që po garuat, po prap është ajo që tha uh, profesori um, përdërimi i figurave me rëndësi në jetës të caktuara politike, të publike, diferencen. Mund të bëjnë diferencen diferencen dhe rediku. Dhe shuim, për shumë, ju nëse hapni rjetin social X, tweetat e por që do të shihni, pa marë pra shush preferencerave të juaja, jenë tweetat e zotit mask, i cili për bënë një fushot të eger në raport me uh, presidentin Trump. Trump. Bile bile duke ofruar edhe duke ofruar edhe shpërblime një milion që për uh, personat që regjistrohen për të votuar e gjëra tjera të cilat është njërë uh, e papar më par ndoshta e në, në gorën elektorale në shtetë bashkuat Amerikë. Po, uh, të nderuar shikues të Euro News Albania, ne do të shkëputemi për një apsir fare të shkur të publicitare për të rikëthyer në pjesën e dytë ku do vazhdojmë të diskutojmë për zgjedhjet presidenciale në shtetet e bashkuara të Amerikës. Vetëm pas pak çastesh, mos u largoni.
Të nderuar shikues, rikthejemi sërish në transmitim të drejt për drejt në emisionin Volcan Talks në Euro News Albania, ku po diskutojmë atë që është cilësuar beteja vendimtare për shtetet e bashkuarat të Amerikës. Doja të vazhdonim bashkë, profesor Tarifa, ndonë se vëmëndja është katër ciprisht e fokusuar të ekzonja Harris dhe Zotit Trump, në shtetet e bashkuarat kam përshtypin shumë pak e din që zhvillohen edhe zgjedhjet të tjera të jetë rëndësishme që në një situatë normal do të kishin fokusuar vëmëndjen e të gjithve, zgjedhjet për Kongres dhe zgjedhjet për Senat. Qëfar peshe dhe vlere kanë këto, pavarësish kur zgjidhet, President? Një peshe shumë të madhe, nuk flitet shumë për to, sepse kush do të vine kryet të shpisë bardhë, natërrisht përfajson dhe zgjedhjet më të madhe, vëtë rëndësishme të ati kombi, por zgjedhjet për 435 përfajsusit e dhomës përfajsusve dhe të senatorve, të një të tre të styre, 33 senatori janë në garë gjithë do dy vjetë, sepse mandatit e tyre është gjashtë vjeqarë, kam po atë rëndësi, sepse kush me shumisën e senatit, 50 zakonisht dhe shkoj, pas taj se nga do të anoj senati me votën e 51 të zëvëns presidentit, do të përsaktohet republikanat dhe demokratet dhe marshpën e bardë, dhe do me përfajsuzve, të cilët janë gjithë në garë gjithë do dy vjetë. Disa kërkojnë të marri një vënd, në dhomën e profesorit, disa kërkojnë të mbajnë vëndi që i kanë. E është një garë shumë e vështirë. Absolutisht. Jo të gjithë kanë të një të atë mundësi financimi. Dhe përsakton atë se sa do tjetë një gjëndje presidenti i zjedhur të realizoj projektin e ti politik, programin e ti politik, këtë që ka përmëtuar gjithë zjedhive. Pa më bështetën e senatit, këtë do tjetë shumë e vështirë. Duhet të jeshë një e kuri prisë shumë i mirë forces, si që e Bill Clinton në mandatin e ti të dytë, ku humbi me gale 26 vënde demokratët në dhomën e profesuzve, por diti të ti mbaj gjithmonë pranë demokratët dhe të mari maksimumi për e tyre. Po, e të ketë një mandat të dytë shumë të sukseshëm. Që gjithë shumë rëndësi që për në pak flasin për të. Jo, a që rëndësi kanë zjetë e guvernatorve, edhe janë një mëllit atë tëmëllit në garë më duket. Sëpse ato e në më lokale për interesat e shteteve është më i rëndësishmi, por është kreministri. Por janë shumë të rëndësishme, prandaj edhe vetë kandidatët për presidentë u kushën shumë rëndësi dhe bëjnë ma dje fushat për senatorët. Ndërko që bëjnë fushatën për vetë. Pa dyshime, është i fushat shumë e gjërë, por natërështë fokusi i qyetarve, fokusi ekspertve është cili do tjetë kandidati që do të ullet në shtëpin e barë, sepse fatet e Amerikës, dhe jo vetëm, dhe jo vetëm, dhe fatet e mbarkë dobit, unë them, për atë që Amerika është, dhe atë që Amerika përfajson varen shumë nga e curia e zhvillimin politikën të vënd. Një përshëri një detaj, diqka e vogël, një parantes tjetër. Nëse fjallet kam pesh dhe fjallet thonë diqka, atë që njështë të mendojnë, nëse u referohemi fjallve që Donald Trump ka thënë mëse një rast, për të se si do tjetë presidenca e ti, diktator ditën e parë, një komunitetit madhë katolikë është votoni këtë herë për mua dhe zdo duhet votoni më kur të rjetën të uaj. Se unë do të doja të kisha si president general si ata të Hitlerit. Se Hitlerit jo gjithmon ka bërë gjira të këshia. Këto janë të kopshme të të gjosh për Amerikanët arsyshëm. Dhe unë përsëri pyës veten qëfar duhet të jeshtë, qëfar loqë e tari Amerikanë që të mështë të bëjmë për shtypje këto. Sepse, kur bëjmë punët e këto zjedhe, Trumpi nuk ka asgjë qëfar propozonë po të shikosht që gjitha fjallime e ti nuk kanë propozim konkrete, nuk kanë asë një projekt, asë një plan ekonomik apo tjetër. Kanë qenë kërcenimet për të dalë nga NATO-ja, kanë qenë legjitimimi Putinit për të cudmuar këdo antartë të NATO-s që i dojë qefi, nëse ata nuk investojnë atë 2% që në famëshëm. Dhe këto janë të frikshme, flet me entusiasm shumë për lider për Orbanin, për Orbanin, Putini, Kimi, President Genes, që janë që thua është merë i botës, demokratike. Këto janë të pa tolerushme. Nuk e di, zonja Harris ju referohet kohë të fundit të tyre, se e ka pas të fërshat shumë të qetë, ta një është bërë dhe kjo disi agresive, po shumë e përmbajtur në fjallorë, shumë e përmbajtur me civilizuar se saj. Shumë që është një proces që do të unë besoj, nga në Trumpi do të banalizohet gjithë një më shumë, me retorik që s'kemë të gjuar në herë, a i sa shumë njërës kanë filluar besojnë se kuvertet nuk është në të, nuk është i që ndrushëm, thot Harris, dhe një pjesë e madhe shoqatave të psikologve, psikanalistve, thonë, provojnë se a i nuk është në njëndje mendore të mirë, që ndoshë.
Do e të vazhdonim me profesor Zaloshnjen në Michigan. Profesor, përsa i përket përsa i përket pyetjes me të drejt për ata që nuk jetojnë në shtetet e bashkuar ata Amerikës, ky profili ti është godja kontraversial. Por si shpjegohet kjo mbështetje ka që madhe dhe e garantuar nga baza republikane dhe ajo që vlerësohet si mbështetësit e ti në gjdo loj situate si që e përmëndët në borë, në shi, në breshër me qështje ligjore, pa qështje ligjore e tjerë? Sepse njerëzit, njerëzit janë mërzitur nga politika të Washingtonit, Franko. Njerëzit janë mërzitur nga jo që quatë establishment dhe mendojnë që këta njerët të cilët shkojnë në Washington, shkojnë atje për të më shukësyrë më kur dhe nuk mendojnë më për ata që i kanë zgjedhur, por mendojnë vetëm për vetën e tyre. Ajo që dëgjohë në studio, ato disa nga ato gjërat që Trump i ka thënë, janë të vërteta. A i ka thënë dhe ne dim gjithë që a ishtë personash kontraversial. Këtë nuk duhet arruar e dopsia e kandidatit demokratë, sepse nuk po shikoj që të preket. Kjo është një kandidatë nga San Francisco, e cila është shumë e vërstinë që të afitoj zemrë në Amerikës. Ne dim nga historia, në që ofse një kandidatë presidencial, një presidentë zgjidhët demokratë, Zakonisht do tjetë një guvernator nga e ugu, tjilë ka gjendë Jimmy Carter në vitë në 76, tjilë është edhe Bill Clintoni. Një kandidatë, sepse këtu nuk luftohet për Los Angelesi, nuk luftohet për San Francisco, nuk luftohet për Chicago dhe nuk luftohet për New York. Këtu luftohet për rethinat e Pennsylvania dhe Pittsburghut, për Kent County në Grand Rapids. Këtu luftohet për Charlotte, North Carolina. Këtu luftohet për lajgjet Vërdals, Phoenix, Arizona luftohet për downtown Atlanta. Këto janë zonën në cilë e luftohet. Në qovë se demokratët donin me gjithmën që të fitoni këtë garë, me ndimi im është, ata duhet kështë një gjithë një kandidat tjetër. Dhe ka kandidatët cilë edhe ta mund të zgjidhni dhe kishin për kraja popullore. Një për të për ju thejmë një emër. Një emër i tjilë është Mark Kelly, është senator nga Arizona, është ka qënë astronaut, prindi t'i ka pasë të dy oficer policie, gruan, e ka plagosur një që mëndur, e kështë e kongresmen e gruan. Ata kanë gjedur profilin që të duhet. Dhe, kjo erdi, u shpeguat të në studio, për faktin, sepse në momenti kur bëgë të mdare, kur bëgë të heqe, presidenti Biden ishte rrëtës gjashpi mbrapa. Tani, është aji që quët, nuk ishte së tjerë se po mbi se presidenta, po ishte është aji që quët co-tail effect, dhe më thënë, efekti bishti paltës që i themi në. Nuk po humbje vetë në presidencën, po ti po hundi në dhomë në përfajsuzve, po hundi edhe senatin. Këtë vit, ka që luar që pjarat për senat, anojnë në një mas konsiderush me në favor të republikanëve. Dhe kandidatit që mësë shumë të janë garë, janë kandidatit cilë janë demokratë, po të shikojmë në Wisconsin, po të shikojmë në Michigan, kur senatoria Debi Stebano dhe nuk vazhdojmë të evër, Eliza Slotkin është në garë, po të shikojmë në shtetet, po të qikojmë për gjithin shtetet tjera, po të qikojmë Montana, në John Tester, një senator jashtë zakonshëm demokrat, i cili për shkak të saj vajle anti-establishment, ndodhër edhe 5 minë brapa në momentin që po flasim. Kështu që këtu nuk është faj, dhe më thënë, pa tjeri që presidenti Trump ka një grup njerëzit cilët janë dedikuar ndaj ati. Oke? Kësi kundër e thamë në gjdo moment, në gjdo kohë, këtë tregon edhe një problem endemik që ka partijet demokratike e cila duhet din të si zgjithë më mirë. Presidenti Biden, presidenti Biden, ata njerëzit që jetonin për ati në shpitë bardë, në shpinë e bardë, e kishin i den që kjo njeri nuk ishte në gjënde që ta përbalon të të tyrën me rritmin që duhet një presidenti shtetë bashkora. Dhe, a i mund kishe bërë një dalje shumë të mirë, ditë në sensë divit, vidin që shkohet, kishe thënë, unë e solar një në dheri këtu, dhe tani, i takon gjeneratës tjede që atëshoj më për para, ti kishtë edhe në mundësi për garë demokratë dhe bronda partijës. është një tezë godja e diskutuar, po, është e vërtet. Jo, nuk është e diskutuar, është e që të ndodhë i praktikisht. Jo, është e vërtet, jo, ti gërisht, absolutisht e drejt. Jo, ju ke një të drejt, po është një tezë që zonja Harris e mori në pjatë të artë kandidimin, nuk është se e fitoj në balafajqim. Zonja Harris ka bërë vetëm dy gara një të nësaj. Një gara kër, tre gara, du të thëmë. Një gara kër bërë prokurorë i qytetit San Franciscos, një gara kër bërë prokurorë i për gjithme shtetit Kalifornias, dhe një gara kër fitoj shtetit në Kalifornias i senatore. Këtoro janë tre gara që ka bërë. Bërë edhe gara në vitin 2020, 
kandidoj për presidente, me Gjo Bidenin, e qoj, nuk vajtje do të asë në Iowa, asë në primer. Ishte e debati në cilin e tha Gjo Bidenin që për për ato vajtë dhe afrikano-amerikani që Gjo Bidenin kështë vëtura kundër, dhe e tha, unë mund tisha një nga të buzët. Si ti qoj marë studentët dhe ti qoj në përshkolla. Kështu që, këto janë tre garat që e o ka bërë njëtë në saj. Atere, ku është provuar kënë kandidat? Kushje, a është kjo battle testit, a ka dalë kjo për para gjitha shteteve, si mundet kjo për shumë të shkoj, letë temi një shtetë në Mizuri, dhe ti bindi ata që të nga anë tjetër, dikur ka qënë battleground state, nuk është një, nuk është më. Si mund të shkoj kjo, mund të vi në Wisconsin, dhe thot atyri që unë, jam një nga ju, unë po luftoj për ju. Kështu që, Kjo është i gjithë problemi ku që ndërë, ne mu të apiktorem këtë realitet me njëra sa më të bukura. Jo, absolutisht, për kjo ishte qasja absolutisht shumë e qartë. Kjo është gati endemik i partijës demokratët, të cilët të cilët në këto 4 vjetë për shtetë, ok, po të amarin për gjithësish rekordin e tyre, është rekord mix. Nuk është rekord 100% i mirë, si mund të themi. Ka gjëra që ta nuk kanë ditur si të marë gjënë fare, për shumë situatën ku firin në Jugor, është katastrofalja. është katastrofal dhe kjo është pika në cilën presidentit Trump. Prinsit Trump po mbështetet fort. Sakë. 20 pikë për para atyre. Sepse Kamal e Heris ka qënë e që quët carë i kufirit jugor. Dhe nga kjo kufi, statistika të tonë që mund të kënë ardhët. 5, 7, 10, asë kush nuk e disë, sa milion njërës kënë ardhët. Ate e ti si qeveri. Një nga të tyra kërësorë e qeveris është që truët sovraniteti i shtetit. Êshtë një nga këto karakteristika, Sovraniteti e shumë, se po vinë njerës, nuk e dim, po vinë nga India, po vinë nga Kina, po vinë nga Guatemala, ose nga shdo dhëmë tjetër i botës. Po, të falenderoj, profesor. Êshtë problem demik i partijë demokratë, të cilët të 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 ndryshë. Po, profesor Tarifa, do një të shumë një 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 Pa të dori e madhe, sepse në senat... A mund në thuar se kur u votua, zëtëri? Në senat ajo u zgjodhë. Krye prokurore e Kalifornisë, shtetit më të madhë të Amerikës, fushje e katër ekonomike. Të lutem. Jo, ju lutem, profesor. Dakord, dakord, do të alëqë që për debatën... Po të lutem, ti folet dë gjova, të lutem. Fushje e pesë ekonomike e globit, Kalifornia. Me fushish me ekonomikisht e India të zgjithesh, Attorney General, të zgjithesh edhe në zëvëns presidente, numëri 2 i presidentës amerikane, janë procese elektive dhe selektive të rëndësishme. Ndërko që Trump, u bë presidentë në 2016, vetën, pa pasur asë një loj jetë e politike më parë, asë një loj përvoj e politike, asë në biznes, ku ka dështuar 6 të erë. Trump i fitoj e shumë amerikanë naiv, si që nduke se më dojo dhe këtu, Besoni sa ishë një biznesmen i fushishëm, i mënqër, premtoj se do të finansohën të vetë fushat në elektorate, por i kanë darë që ka marrë një 10 milion dolar borgjë nga presidenti e Gjyptian, dhe do të investigohet për të një qovë se unë betë, dhe harrojmë që harës ka vetë në tremuaj që i më fushat. E vërtet. Dhe që nëse partia demokratike ka një shansë të zgjetë presidenti të erë, është sepse zotë i Biden doli nga fushata, e kuptoj dhe bërë shumë mirë, ma dje një dhe në fundë është e ishte Antoni Blinken, sekretarit i shtetit, i cili një më dhe ditë për para se e të mërë të këtë mendim, i ka thënë një të rujes në drejk, vërtet do të qëndrosh dhe 4 vjetë tjera, dhe pas debatit të cilë a je humbi, kuptoj me Trumpin, a je u tërhoq, që i veprimi me i mënë që vëti. Ne harrojmë se për të mua a jo bëri për shancin demokratik në të zjedhe. Absolutisht, e rritin në për masat i ashtë zakon dhe që kështë të një, unë vite prapë të konkluzionë im që nuk e shpjegoj të dotë. Si mundet ka i shumë shqiptarë e migrantë në Amerikë, në bështesin Trumpi i sotë, për mua së bënë logikë. U thaktu se Trumpi pati një 4 veçarë të sukseshme në ekonomi. Harrojmë që Trumpi erdi pas 8 vitë është presidentës Obama, i cili la një ekonomi shumë të fortë. Harrojmë që tragusit ekonomik këto dy të remojt e fundit, janë të gjithë shumë përmjësurën me presim të qmimeve. Tha zotëri e këtu që ajo ishte dhe border carë, kjo është gjuhet Trumpit. Ajo nuk e qenë asë një herë, asë një herë në administratën Biden të survejon të kufit amerikanë. Ka qenë 
e nga rkuar të bisedonte me qeverit e vëndet Amerikës Shqipërore. Me Salvadorin dhe me Panama. Se që mund të bëjë që të dopsojt. Dhe ne arrojmë pas ta që një zëvëndës presidente... është gjithmonë zëvëndëse. Nuk ka mund si të bëjsh të politik. Sepse është gjithmonë presidenti pika e referimit. Ajo vetëm se vëson presidentin që ofsaj nuk është më, ose ndamë votë në senatë. Ka që është pushteti saj. Ndërko, po të të gjosh të dy në këtë fushat, a i nuk thot asgjë, asgjë, absolutisht asgjë, vetë se dojë mbyll, dojë fusë në kamiona, dojë kthej, dojë deportoj, një loj si që bëri i të leri, me hebrejt, kushtë e kjo ka i program detajuar, dhe e bënë gjë nga javën e javën me detajuar të program. Dhe i drejtojt amerikanëve të klasës mesme. Dhe një, kjo ka qënë, është rritur një familjet varfër, dhe ka rritur gjithë shka vetë. Trumpi lindë me i lukë të artë, dhe s'ka provuar të bëjtë do të asgjë. Për të mështënë më shumë se kajtë për këtu për e lërë. Po, a mundet se të edhe mua do të mja për shtërejt? Po, vetëm shkurtimi shtë i lutëm se doja të kaloja ke një pik shumë e rëndësishme si që është politika i ashtë më. Shako, në të dy gjova unë ishë një tirade gjatë pas i bazë rale. Letë femë, tha u zgjot përkurojë për gjithë me Kalifornia. Dhe Kalifornia është ekonomia 5 botë, që është e vërtet. Po e disë të trije se sa liberali është Kalifornia, se kjo loj zonje që u zgjodhet, je pa tjeri që për fajson atë loj elektorati. Unë e thash, dhe unë nuk e disë e kua rriti nga në zore e i, që unë thash që unë nuk e përmonda të farë ekonomin kone Trumpit. Asë su përmonda të mërë të farë në mëndë. Asë nuk e thash farë. Gjitha gjërat e tjera që po thotë, oke? Nga e di, si arri në e konkluzion që shqiptarë në Amerikën me Trumpin, unë po i përmbajmë thjesht fakteve, në qofë se do të dishë, unë po siel ato që janë, unë po të themë që presidenti Trump është figurë kontraversale, oke? E kemi thëmë këtë, mund të qëtoj edhe këtë që presidenti Trump në kohë të mirë, ose në shdo loj kohë, gjithmonë, ka më të e për njërës që janë kundër, do më thonë popularitetit ti, është në 50%. Unë po të flisja për problemet e ndemiget partiz demokratike, Oke, dhe problemet e ndemiget partijës demokratike, janë këto që janë, u bë pa garë, kjo zonjë u zgjodhë aty pa garë, dhe kjo është dunimi demokracisë, zotëri, si do që dita paracjesësh, sepse në qofë sa ta donin që të kishin një kandidat i cili përfajson të vullnetin e gjithë partijës demokratike, mund shkonin konvent dhe aty zhjidin kandidatin e tyre. Dhe nuk është faj i partijës tjetër që këta u sorolatën ka i shkonë këtë punë. Përsa e përketa saj, po, e u quaj, sari ku firit, nuk është është term politik, por për shkakun se kjo, mori për si për që të zhjithë e këtë, do më thënë, ishte nga rkuar së detyrë që të zhjithë e ardhjën ku firin një gorë. Kjo ishte një nga detyra që kërë kishtë në portofolin e saj. Oke? Do më thënë, unë nuk e kuptojë se qëfar po thotë zotëria edhe kur a i pa tjere që mund bëjë bindjet e ti, dhe është entitled të atë të ka to, por jo që ndryshoj faktët, se të faktët që përë ndryshoj. Atëherë, do të më falë, pa tjetër në flasim si pas bindjeve që kemi, dhe simpative politike që kemi, por të flasim për një kriz identitare të partijës demokratike, kur ndërko nuk kamë parti republikane në Amerikë, është partija Donald Trumpit, kësë më bërë kuptim. Për momentin pa. Në tre muaj kohë që ndanin dorheqen e Bidenit nga zjedhjet, nuk ishë ko për proces, është diskutuar shumë herë kë punë. E vërtet, është kjo është temi diskutim. Dhe mbile gjitha, ajo u indors, u mbështet nga të gjithë demokratët, si shtregoj dhe kompenta e demokratëve. Tani mund të nëzje e pësa doni, mund të mos të duam, por nuk janë fakte, nuk ka partijë republikanën e Amerikë sot, është partijë Donald Trumpit, nuk është partijë Reaganit, nuk është partijë Lincolnit, më bjenë keqë jetë orë atje, ka me duar 14 vjetë, por nuk Okej, Franko, 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 një sekund, sepse debatë të debatë dhe unë duhet të themë edhe fjallin time, pa tjetër. Unë nuk po diskutoj këtu partijë republikane, pa tjetër partijë republikane ka probleme. Dhe e shë vërtet, nuk është më partijë Ronald Reaganit. Aty qitetit që ishte mbi kodë dhe sytë gjithë botës ishte mbi një kitetë. Okej, aty presidenti që vajri ke muri Berlinit dhe tha botës e rëtë nga nga tjetër, Mr. Gorbachev shkërmo që këtë mur. A i është Ronald Reagan, a i është president që Trumpi nuk është regën, dhe asë nuk po aludoj që Trumpi është regën. Po. Unë po them, dhe është e vërtet që partijë republikane është marë, oke? Unë po them, partija demokratikën. Jo, jeni i qartë, profesor Zalosnja. 
Jo, jeni, jeni të qartë të dy në qasje, të, në qasje tuaja. Jo, jeni të qartë, jeni të qartë në qasje tuaja. Por, me lejen tuaj... Unë jam komplet me faktin tu, as, am deja... Jo, jo, pa, pa, pas, një, pas një qësim. Ndërko, doja të vazhdoja biseden për një tem të rëndësishme, dhe këtu doja opinionin e ambasador Nikajt nga Prishtina. Ambasador, njarje madhore e jetës politike globale për peshën specifike. Në këndvështrimin tuaj, si kanë dikuar dy konfliktet e ashpra që kanë shpërthyër gjatë viteve dhe muajve të fundit, Rusi-Ukrajin dhe, dhe a i në lindjen e mesme, Izraelit në lindjen e mesme, në, si vlerësoni ju qasjet e të dy kandidatve ndaj këtyre zhvillimeve madhore, dhore globale. Por realisht, që them drejten, ishte shumë interesant debatit që u zhvilluan mes, mes kolegve dhe unë e gjeja vendë vetën edhe të njërë. Pikërisht, pikërisht, është e vërtet. Disa, disa gjëra aty me të vërtet që ndrojnë, dështë anëgjëra nga sfidat e zonjës fajris, është edhe fakti që nuk ka kaluar në për primarët, sepse ideja primarëve është që bën një mobilizim edhe rreth kandidatit duke kaluar në për ato etapat të ndryshme aty, por uh, jemi, jemi ku jemi. Si thoni, në politikën Amerikane për atë sa unë besoj politika jashtë me rol herë që luan rullin vendimtar uh, për njërin ose për uh, kandidatin tjetër. Këtë herë uh, besoj që uh, ajo që kaluaj tur një rol në Tek presidenti Biden e tek e të cilën uh, zavens presidenti a Harris ka munduar që ta minimizoj, ka qenë uh, për krohja e uh, pare zërë e shtetë bashkuat Amerikës për Izraelin në uh, raport me luftën që përshvillohet në uh, Gaza. Dhe kemi par një numër të madhë të uh, protestave, të paknacive, edhe të kësoj pjesës shtresës me liberale lidhur me këtë përkrohje blanko që shtetë bashkuat Amerikës ja bëjnë ja bën Izraelit. Mirë po, Zonja Harris ka provuar që ta minimizoj, që ta minimizoj këtë, këtë qasje të presidentit Biden, Um, edhe në gjatë konventës demokrate në, në Chicago, aty jashtë konventës zhvilloshin protesta relativisht masive uh, për politikën mm -hmm. ndaj, uh, ndaj Palestinës dhe, uh, dhe Izraelit. E dyta, um, lufta në Ukrajin do të të shpërfoq dy qëndrimet uh, relativisht të kundër ta, do të uh, një uh, kandidat uh, ose një parti demokratike cila e përkroh Ukrajinën në konfliktin e vetë me, me, në luftën me, me Rusin dhe një kandidat si që është dhëti Donald Trump i cili thot që do të përfundoj luftën me një për telefon dit, apo për edhe, 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 edhe me pak dhe kjo qasja do thot, shikoni kjo është arsua pse egziston një një, një pritje ose një një uh, jo, jo rahati e gjithë botës lidur me këto zgjedhe uh, amerikane, mm -hmm. sepse për para uh, politika e jashtë me amerikane ka pas nuansa, mirë po të këqeshtit madhore, madhore që kanë qënë sakt. Ka, ka pas një, një unitet so i përket NATO, so i përket uh, qeshtetë të mdo. Dhe tani, egziston një droj, anë e kënd për shamu bashkimit e Europian, se po, do një përstetë se dytë e, e Zotit Trump do ta, do ta, do ta prish këtë, këtë bashkëpunim, sepse në presidencin e parë kemi parë drama të cilat nuk kanë rezultuar në, në shumë në shumë rezultate, por ka pas një, një vazhdimësi, vazhdimësi të këtyre, të këtyre drama. Por në fund të fundit, unë besoj që një pjesë e madhe qytetarve Amerikan votojnë për qeshtjet ose për kandidat që ndërlidhen me, me jetën e tyret për ditshme dhe ju për këto qeshtet e politikës jashtë. Po, të ndëruar shiku e ste Euro News Albania, shkëputemi për apsirën e fundit publicitare për të rikëthyrë në pjesën e fundit ku do diskutojmë, o do vazhdojmë të diskutojmë për politikën e jashtme dhe diferencat me s'dy kandidatve. Vetëm pas pak sërishtu në Euro News Albania.
Rikthehemi sërish në transmitim të drejt për drejt në emisionin Balkan Talks në Euro News Albania. Profesor, për të vazhduar qështje në politikës e jashtë me këto 25 minuta që kemi deri në fund, janë dy qasje të ndryshme të dy kandidatve për konfliktin Rusi-Ukrajin dhe Izrael-Palestin? Unë di qasjen e administratës aktuale, të sotit Biden dhe Harris, nuk e di qasjen e zotit Trump. Nëse qasje e ti e shë unë me të zgjedhur, bile me të fituar, pa vajtur njëzet janar në shpinë e bardë, do të telefonoj të dy presidentet e Rusis dhe Ukrajinës, do e them, pushon të luft dhe brendi sekretarorve luftet të mbaroj, nuk e di ka njëri me mëndë në kokë që ta besoj këtë. Nuk besoj se ka njëri që me mëndë në kokë. Trump kërkon dhe unë e di që nësa e do të ndërhynde si president që e kërë luft të mbaronde, do të ishte në disa vantash të Ukrajinës. Pa tërheqin e trupa për rusën nga teritori saj. Kurse Harris dhe i tërë komuniteti e Euroatlantik, NATO-ja, bëshmë e Europeanë, kam bërë të qarë se nuk ka fitore të Ukrajinës pa qëllimin e plot të teritoreve të saj. Kjo është në fakt edhe qasja e drejtë, vija e kushja dhe vija e gjithë komitetet përëndimore. Përsa e përket, Palestinës, u tha dhe nga masadori i Kosovës, këtu që zonja Harris e ka në mbletsuar disia të konflikt. Themë se nuk është e përtet. Ajo e di, ma di, nuk flet do të natëm, duke pas për mëndin të ka i konflikt, që mund përcaktoj fatin e këture zjedheve. Dhe me thënë, në Michigan dhe ndoshta në Pennsylvania, fatin e zjedheve, nëse e fiton në përjo, mund përcaktojt në e komuniteti madhë arabo-amerikan që është të ty. Në Detroit, në Dearborn, ka shumë arab, dhe ata mund të jenë, ata që e umasin zjedhe. Të mos arrojmë që zonja Harris da një sinjarë shumë të fortë. Simbolik në fakt, duke mos e pritur në shpinë e bardhë një ata jaun. Ajo ishte në një aktivitet elektoral. E priti më vonë dhe mbajt e një ndrim të fëtotë. Por, në sa herë i është dashur të shpret, apo të përgjigjet pyëtjeve për të, qartë ka thënë se kërkon një zgjidhe sa më të shpet të situatës, këthimin e pengjeve, dhe një zgjidhe jo të ishte njoja e dy shtetëve sobran dhe të sigurt. Kjo është politika tradicionale amerikane, dhidhë me dhe. E gjithë presidentve të fundit. Ne arrojmë pas taj që zonja Harris është zëvëndës presidentën në detyrë. Nuk u që ka një datë si Trumpi që fëtet pa përgjegjësi, dhe nuk mund të dalë kundër presidentit Biden që është gjithashtu është një president në detyrë. Pra zëvëndës presidentin nuk mund të kundështoje. Hapur në fushat, presidentin që kam bi krye. Ne do të presim që do të ndodhë kur zonja Harris të zgjidhët presidentën shtetë të bashkuarë dhe unë kam pesim se politika e sajnë në linjët të mesë do të këtë ndryshim. Jo ndryshimin që Amerika se ka bërë në njëherë, sepse u Izraeli ka që gjithë vazhdimisht. Fëmija e saj i preferuar, por një ndryshim që do të përshpejtoj zgjidhen e i problemi që ka 75 vjetë që eksiston atje. Thuaj se i pas gjithëshëm. Okej, profesor Zaloshnja, doja të, duke qënë se poflasim në politikën e jashtme, doja të ndalesha të këshqecimi madhor që kanë Gjermania, Franca, por edhe shtetet e tjera, përsa i përket një rizgjedhje të presidentit Trump. Nga eksperienca e tyre, ata nuk e duan, nështë kam përshtype nështë fjalla e duhur në të rast, edhe pse nuk hezitojnë të artikulohen drejt për drejt. Po pa tjetër kancelarit e këture e tyre shtetetëve, pa tjetër që nuk e duan, dhe duhet thënë, duhet pranuar, ajo që është që presidentit Trump nga njërë bënd deklaratat cilët janë njështë zakonisht kontroversët. Shëmbu, bëhet mund e o deklarata kër ishte në Helsinki me Putinin, kër bëhet pytja që dhe përgjigja ishte që nuk kam se dy shoj në qiltërsin e ti, ndërkoj që agjensit e vetat inteligjensës i kështin thënë që Rusia qartësish kështë ndërhyrë në cilat në qëtetet bashkore. Më thënë, janë këtë loj kontraditësh. Ashtë, dhe janë dakord me atë që përgjësish u tha aty që në qovë se ndodhë kjo, atëre duhet më nduar se qëfar do bëhet me Ukrajinën. Të një prapë duhet më nduar se kush është në kryet Kremlinit. Dhe është një spion komunist, i është spion komunist i KGB-s, i cili nuk ka si lojë skrupulli, nuk ndalet për asë si lojë zgjëhe. Dhe pikër ishtë për këta, kjo është një rezik eksistencial për komën shqiptarë, fuqimi rusis, përgjësisht është rezik për komën tonë, si do që tjetë. Kështu që, kjo është një qështë kontraverse, me ndoj që në qovë se bëhet kjo që thuet, du me thënë që në qovë se zgjidhet ishë presidentit Trump, 
Atere pa tjere që Ukrajina do të qëtë teritor, do të do, do japi teritor. Dhe jo pak po 20% për momentin. Gjithat pelgun e Donbasit, do më thënë, gjithat të qytetet me cilat aktualisht, aktualisht ka, ka, ka shkuar, ka shkuar ushtëria rusa. Do jetë dhe dhimisht me pratë popull që po luftor në imënyrë tjetë. Tani, administrata Biden, po, mund thua që për kra Ukrajina, po e ka për kra u sa për të mosu mundur, ok? Sepse, po të ishte se flisni me gju tjetër, një president se tjetër, që ose do ishte Ronald Reagan president, ok? Adhe kjo, nuk do kështë ndodhur kur, sepse Ukrajina do përkraj me gjitha format. E ka provu Kadhafi, e ka provu gjithë tjeret. Uh, kur në i farë momenti, filluat të nëmbleksonin forcën fuqinu shtarake që të dhe të bashkura. Tani, unë dy qështje, qështjen e, qështjen e Ukrajina, dhe qështjen e lindit mesme, nuk i shikoj si do mos dosht jo të lidhur, do mos dosht mërisht jo të lidhur a minjën e tjetër. Shte pa mundur që Kremlini mos ishtin djenit asaj që përbon të Hamasi për shkaku në lidhjet që Kremlini ka me Iranit. Me ndoj që në qovë se Hamasi mm-hmm. përdori si proks nga, nga, nga Teherani, pa tjetër që, që Teherani përdori si proks nga, nga Moska. Janë dhe 150 mili dolar që, që Hezbollah je, je për Hamasi. Në falë që, që Irani je për Hamasi. Hezbollah është në Liban. Mm-hmm. A, tani, këto shtetet përëndimore për cilat të përmëndëm, Yes, po që e se unë do isha në dhënën e tyre, me gjithmonë që do filloj, që do mendoj, që ata duhet të centrojnë politikën në i mërë tjilë, që duhet ndjekin karvanin, të faktën ato qështit cilat janë qështit, po flasim rrasin e zgjedes presidentit Trump, është hipotetike, ok? Të faktën ato qështit që janë, 2% që për cilën duhet i natës, gjitha gjërë e tjerë, lanca më sukses me një stori një zore, duhet pa tjetër që tjetë bazat si gurta. Mhm. Po unë mendoj, mendoj se nuk është presidenti Trump përdor gjuhe cila është gjuhe levuar, për nuk mendoj se mendoj që NATO duhet prishur për shumë. Mm-hmm. Mendoj, të në një unë nuk jam zemër e tjede, nuk mund të disë e shfar shëndodhe tjede, nuk kam vetin që të kuptoj mendimet e tjerve nga, nga, nga lartë. Por po them që e ta, nuk mendoj se kjo është qëllimi në mm-hmm. arjet. Dhe një, në qovë se shkoj, u përmonde të Michigan, po Michigan e shtetë kërqalë. Këtu në këtë shtetë, në një qytetë që duhet Dearborn, pra në afërësit të Zetroidit, dhe thonë rrëtë 250.000-300.000 njerës me komësi Arabe. Në politika e Joe Biden, drejtuar lindjes mesme, dhe në atë moment, i kishte, i kishte dhënë këta njerës, i kishte drejtuar këta njerës të ishin indiferent dhe saj që po ndonëtë. Jo do mos do shmërish do vëtonin për republikanët, por nuk mundet pranonin atë që po ndonë të ndindin e mesme. Ok? Për, 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 Kuptur, për kuptur shmërin e asaj që për ndohë të atja. E qartë. Mm-hmm. Tani, kandidatja Harris ka një qëndrim pak të ndryshëm nga presidenti Biden në këtë qështje. Dhe, në qovë, do më thënë, është, është pak më balancuar, do thosha, në këtë qështje. Pa tjetër që politika amerikane të gjithmon do përkraj existencen e pa të sushme të shtetit e bre. Për, për, për shumë gjëra historike, politike, kjo është, kjo është e sigurt, kjo është e sigurt. Kjo është një shprej që që thuaj, brezi vërtet i Izraelit, është, a i që thuaj, brezi biblik, që është një kështetet bashkura, ata e mbajnë Izraelin, që ose mund frita të shohë. Në nga në tjetër, për shumë, presidentit të samë thaj, bëri deklarat, që është outliner, që thaj që, po që se se më unë që jam president, atërë, Izraelit nuk do gjithstojnë për në dy vjetën. E vërtet, edhe kjo ishte deklarat e pëpë. Izraelit që nga Abrahami, e deri kemë i fundus, ka një mision veçant, më të thuat një histori, për, për gjitha dhe njërës që ka siel, Jezus Mesia ishte Izraelit, Mosi është Izraelit, e shumë e shumë gjërë atyre, mbreti David, Solomon, kështu që, a, që të mendosh që këtë komë, që ka këtë ecin histori, pavarësisht, gjitha tyre pengesave që ka, ka, ka përjetuar një histori, mm-hmm. që nga, nga tit Vespasiani, që ka përtoj, e për tardur ke, ke, ke Hitlerin në lokaust, gjithësësi, gjithësësi, Uh, nuk mundësua që do shdu këtë mësë dy vjetësh. Nuk, nuk janë njerëzit ata që po e mbronë, që ose mund të për e një mësë tjetër. <coughs> po, ishtë i di qartë. Këj komunitet, se jemi asat, këj komunitet që është unë Lirborn, është komuniteti më i madhë me prardhja arabe, një farë kohë ka qënë, nga, nga lindja e mesme që nuk jeton lindjen e mesme, po plasë për banor për kilometre katëror, sepse është qytet shumë i koncentruar. Po. Dhe këta kanë fuqin, ta këthejnë, në favor të një kandidati ose një tjetëri, ose një tjetëri. Nga anë tjetër, kandidati a heris është me origjin afrikano-amerikane. 
ajo mund të energjizoj edhe bazën e qytetit dhe projitit, e cila duke pak si në përguar nga këtë problem. Shu që, dhe kjo duke edhe nga polën që me njerën bas dorejtjes Joe Bidenit, kandidatja herës, kandidatja demokratë, u afrua shumë. Mori, por tanë ishte rrëth dy pik për para, për para tre avësh. Ta një diferenca ka është shumë e vorë, ka bërë 0.3, 0.4. Që ne mund bëjmë deklarata dhe mund themi të gjithat të shirat e zemrë sonë. Por, realiteti është në ndryshëm nga i gjene nga njërë mundohë. Po, profesor Zaloshnjat, jam shumë i njohës për kontributin tuaj në këtë emision. E vlerësoj i vërtet, ishte kënajësi. Njërë pashë. Falem derit. Ndërko, me dy panelistët e fundit, doja t'ju bëja dhe një pyetje që ka të bëj me realitetin ton në Balkan. Profesor Tarifa, Kamala Harris vs. Kosovë-Serbi, Donald Trump vs. Kosovë-Serbi. Mos më thuaj që shpëtja një milion dolarëshë. Jo, për për emisionin tuaj, po. E vërtet. Sepse e emision kushtuar zhvillime në Balkan dhe një gjarëve në tërgëntare, por unë që fillim duhet bëjë një tjetër parantesë, në që ne, jo ma të dretë, orientohemi shpesherin nga jështë të qindrim dë mbajnë dhe Shqipërisë dhe Balkanit presidenti arshëm. Sepse mardhene tona me Amerikën, kushtëzohen pa dyshim nga qëndërimi sajnë dhe i realitetetve tona, komëtare. Por, Amerika është, ajo që është. Dhe, duke qënë se luan rolën e lidershipit global, e hota luaj të rolë për një kohë edhe më gjatë, kuptohë që në agendën e diskutimeve të politikës të jatë jashme, Shqipëria e Kosova janë zënë shumë pak vënd. Kjo është e vërtet. Zënë shumë pak vënd. Nuk janë në sferën e interesimeve të afrëtë atë saj, janë në një sferë të largët interesimesh unë nuk di nëse Biden i ka e kam thënë dhe e tjetër në një përvoj specifike me Kosovën apo me Shqiprin shumë herë me përmëndin marveshi ju në shkrua në zyrë në valin një tabolin që diskreditoj të dy kërëtar të shteteve presidentin Sërb dhe presidentin Kosovës një marveshi nuk e di që ndodhe me të përministrën marveshja e shtatorit po nuk e di që ndodhe me të por jam i sigurët Them që nëse Donald Trump i të bëjë një hartë me mecet të Balkanit, nuk do di të thotë cila është Kosova, cila është Bosnia, apo apo. Përgjësisht, Amerikanët janë njërant në geografi. Kur bëjë lufta në Irak, 30% Amerikanëve nuk din të kubin të Irak, edhe pëse kishin djemët dhe vajzë dhe tyre në luft. Mit të gjitha mardhënit ndërshtet rore, në këtë rast mardhënit e Shqipërisë me shtetet bashkët Amerikës, nuk përcaktohen shumë nga roli individit që është në kërështë për të bardë, apo apo në kërështë shtetë shqiptarë. Unë e kam thënë edhe kërështë në Washington, që në Washington nuk duan të adinë cili është emri kryeministrit të Shqipëris, apo i presidentit të Shqipëris. Me aftonë që Shqipëria të ndjek një politik që karakterizohen nga zhvillimet demokratike të brëndshme, lufta ku në korupcionit, dhe në Balkan një rol stabilizuës. Ku është do që që emri, të mos themi Amerika për qenë të apo të individ të tiran nuk ka një president amerikan, dhe zotë ka një president amerikan që do të ndjek një politikë ndryshe. Politikë amerikana e jashpë ndryshon me shumë, do shumë kodë ndryshoj, dhe nuk ndryshon shpesh. Nëse diku ka qenë izdoracionistë dhe pasaj bëjë internacionaliste, kjo kërkoj dekada e vitet të tëra, gjithë shekullë në të mëdhjetë, për të arritur në kanalën e paramazë dhe në luftë të parë pëtërore. Dhe pasaj me disë dy luftëra me prapë, u këthuje në punë të saj. Trumpi është izolacionist. Dhe i është gati të prej shumë nga marveshit aktuale egzistuse, kaftën dhe naftën, dhe marlene dhe mira që Amerika ka, dhe alatët e saj, nazi, nazi, jo edhe në Evropë, nazi, ka 96 alatët Amerika u shtarak, në atë zonë të kajtë të nësishme të globit, Trumpi mund të të fare lehtë të prishë. Nëse do të ketë një senat që do të mështesë rubrikanët. Qartë. Ambasador Nikaj, Kush më mirë se ju, raportet e shtetetve të bashkuarat të Amerikus versus Kosovës dhe Serbis në rrasë se fiton Trump dhe në rrasë se fiton Kamala Harris. Ndjesia dhe ndjeshmëria juaj. Kur realisht, Franko, këtu du të bëjmë një dalim në mes të politikës jashtë me të shtetetve të bashkuarat të Amerikus në raport me Shqiprinë, dhe rëndësin e kësoj politikët jashtme, dhe rëndësin e politikët jashtme shtetë dhe bashkuat Amerikës në raport me Kosovën. Kemi parasysh që Kosova është produkt 
i pavarësia Kosovës është produkt i një politike të jashtëve aktive të shtetër bashkurat Amerikës dhe si cili hap në konsolidimin e kësoj shtetësie si të mbrendshme ashtu edhe të jashtëme është rezultat i një angazhimi aktiv të shtetër bashkurat Amerikës. Në përgjithsi, ajo që ne besojmë dhe të cilën e kemi parë dhe më tani ka qenë një përkrahje për te i partijake nga të gjitha administratat e shtetër bashkurat Amerikës për zhvillimet në Kosovë dhe për përparimin në Kosovë si në sferë interkomtare ashtu edhe në zhvillimet e mbrendshme dhe në fërcimin e kësaj shtetësie e cila o bë fal shtetër bashkurat Amerikës dhe kemi parë hapa të rëndësishëm në administrata edhe demokrate, edhe republikane, sakë. Për shambull, Zotik Clinton ishte aj ishte aj që e autorizoj sunët e natës në vitin në të në pavarësia është pëllë gjatë presidencës dhe Zotit Bush në po në fundin nëse shojme ato ngritjet dhe ulljet ne bëm dy gjëra shumë transishme, dhe thot, bëm transformimin e, ose krimin e ushtëris së Kosovës, bëm transformimin e FSK-s nga mandati vetë mbrojtës në mandati vetë ushtarak, si dhe rezultati marveshjes të cilën e përmendi ambasadori aty, ishte drejt për drejt njuhja nga Izraeli, që cila për Kosovën është njuhja a fundit që kemi marë si shtetë, dhe një njuhje shumë rëndësishme për këtë rrugën drejt konsolidimit të shtetësis në dërgëmtore. Tani, Me orë, dhe presidentit Biden në shtëpinë në bardhë, e sa për informatën e juj, presidentit Biden ka lidhje direkte personale me Kosovën, sepse i biri ti, a i qëfdiq, kishtë e shërbyrë në Kosovë në pasë të Kosovë dhe presidentit Biden edhe me familjen në momentin kër u inaugurua një rrug me emrin e ti. Me emrin e të biri të presidentit në ferizaj që lidhet me këmpin bëllësil. Po faktit sisht, gjatë këtyre 4 viteve të presidencës Zotit Trump, ndoshta so për fajn e utheqës në Kosovë, po edhe për shkak të situatës globale, Kosova nuk ka rrit ndo një progres të theksuar të cilën mund të apërmendim. Po, ambasadorë, e përmëndi pak zoti Nikaj, ambasador Nikaj, por gjatë 4 viteve të fundit që Kosovën e ka drejtuar qeveria e vetvendosjes, kemi vënë në re godja krisje, godja animozitet në raportet mes dy vëndeve, kryesisht në sferën politike. Ju si e ke një parë këtë? Unë e kam parë këtë, vetëm raportet e qeverisë aktualit Kosovës me shtetë dhe bashkullë Amerikës, pa dhe me bashkullë Europian, si një gabim të madhë politikë të kryeministit Kosovar, zotit Albin Kurti, i cili nuk e di i motivuar nga qëfar, nuk ka ditur të jo të plësoj dëshirat e Amerikanë dhe të bashkimit Europian, por të ndjekë këshillat dhe tyre, për të ullur tensionet me Sërbin, kjo ka qenë kërësorje, dhe nuk e di është me shumë të drejta, e që tha ambasadori, Kosova është një krimi i Amerikanëve edhe Amerika gjithmonë do tjetë interesuar për Kosovën. Por që të tregohesh kërë e neqë, e tregohesh atër loj qëndrimi nda aleatëve të tu më të më dhejnë, si që ka treguar vazhdimisht që e vrije Zotit Kurti ndaj administratës Amerikane dhe e misarve të saj, kjo është me bënë kuptin, kjo është me papje kuri, do të thoje, një munges maturie politike e... Sovranitet me gjdo qmim ka qënë teza, ose më sakt është teza e vetvendosis me jebni, dhe më dhe me këtë mundësin të them se në botë në sotme nuk ka sovranitet me gjithdo shmim dhe absolut. As Amerika nuk është sovrane absolute. Sovraniteti ku do është i kufizuar në i botë si kjo, ku vëndet janë ka shumë të ndërlidur edhe të ndërvarur e ka njëra tjetëra. Ku është do kufizohet në sovranitet e vetë nga shtetet, nga shtetet, nga kompet e bashkuare, nga IMF-i, nga banka botërore, nga organizatet botërore të rektisë. E institucionet nërkomtare janë bërë aktor shumë të rëndësishëm në botë në sotme. Dhe nuk mund të këtë shtetë të jetë tërsis sovran. Edhe ne, asë kushtu kështë. Ne të gjojmë, këmë bajmë sujtë veshët, që të thotë Proxeli, që të thotë Washingtoni, që të thotë NATO, ja pa tjetër. Shqë që për një vënd të sapë, për një shtetë të sapë o formuar, 
mendimin Amerikanve të bësht të një kryenecin unë jam sovran dhe nuk të gjoj, është një munges e plot maturie politike. Um... Së shpeti zhvillohen zjedhjet politike në shpetet në Kosovë, ndërkohë që Kosovë në vizitoj ndimë sekretari Amerikan i shtetit Jim O'Brien dhe mesajet e ti ishin për tej ndasive, për tej krisjeve politike të përjetura gjëtë këtyre 4 viteve të fundit. Ju si e patat vizit, sepse është një nga emisarët më të lartë, ose është maja e një nga maja të departamentit shtetit. Si që do duhet të ishte, a e vizit, a i është jo vetëm në detyrë në pozicionë që i këthoni sot, por edhe në kone Madlene Olbrajti, dhe i ka qenë pashpuntori në gushti saj dhe një ndër njësit absolutisht për të mirë të Balkanit, të Kosovës dhe Shqipëris. Unë e ka njërë personalisht. Unë them, Kosova dhe ne në Shqipëri duhet e qimë dorë nga dasit politike. Të përpi të bëjë Kamala Harris në Amerikë. Republikan, demokrat, në më shumë gjera në bashkonjës e sa në ndajnë. Ky është mesaj Dhe këj mesaj mund të qoja të në fitore. Këj mesaj duhet të gjuar mirë edhe nga ne shqiptarët. Ktej ose ande i kufirit. Ka 33 vjetë që ne merë me ende me njëri tjetërin. Blu apo i kush, i djath apo i majtë. Nëse donë me ndimin tim, s'ka të djathë të majtë Shqipëri. Asë në politikë, asë në partit tona politike. Ka njërës të ndeshëm e punëtor, njërës të pandeshëm dhe hajdutë. Ishit shumë i qartë. Nuk e di e kam dhe ambasador Nikajnë? Unë për të dëgjoj, së këtëja për më dëgjojnë. Unë të dëgjoj, ambasador, për paske... A, tani, okej. Kemi vetëm 2 minuta ko, ambasador. Ju, si e patë vizitën e Jim O'Brien dhe vizitën e William Burnsit, shefit të cias, dhe mesajet e forta që a i dha për Kosovën dhe për Balkanin në raport me përëndimin dhe erat e ftota që vinë nga Lindja? Po shikoni, dhe të të atë që administrata Amerikane e ka bërë në vazhdimësi është që të ndoj pak në atësit që i ka me qeverin me përkrohen që e ka për shtetin e Republikës Kosovës. Dhe për ne është kjo është shumë e rëndësishme. Dhe të të këto vizita kanë qenë ndoshta të heqje vrejtjes për qeverin aktuale, për kanë qenë risigurim i përkrohes dhe mbështetjes për shtetsin dhe pavarsin e Republikës Kosovës. Dhe atë që këta kanë bërë në vazhdimësi ka qenë ndarja këtyre dyjave, duke është përfaqër me domos, edhe pak në cilë që kanë me qeverin aktuale për mënyrën e komunikimit, për mënyrën e veprimit. Ju e thatë, sovranitet me gjithë doqmim, mirë po sovranitetin duhet definuar. Jo do e mos, ne kemi sot sovranitet më shumë se që kemi pas më para, duke par këto divizionet e më dha me komunitetin sërbë që kemi në Kosovë, duke parë ngecje në arenën ndërkomtare dhe duke mbetur, si do mos, në vazhdimësi të mbarur nga garantimi i sigurisë nga NATO-ja, nga këfori dhe në fund të fundit prapë nga shtetet e bashkura të Amerikës. Pra ndaj, besoj që ne nuk kemi luksin që mos të kemi një koordinim më të ngusht dhe të fokusuar në rezultate me cilën do administrat e cila zjedet në zjedet e 5 në nëturit. Ambasador Nika, ju falenderoj sinqerish për kohën dhe kontributin në këtë emision. Shumë falemin derit. Kënasia, kënasia imi. Falem derit. Ambasador, shumë mirë njohës për kohën që erdhët në studio. Kënajsia. Dhe shërim të plot dhe të shpejt. Të ndëruar shikues të Euro News Albania, kjo ishte Volkën Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, që është nesër në orën 18, këtu në Euro News Albania, nga unë Franko Egro, falem derit për vëmëndin me cilën në ndojqët dhe miru takofshim.